प्रथम मानुषे बीड़ी खाए किसुदिन पर बीड़ी मानुष खाए ठीक ना मेहमानदारी पाजी हवा दरकार महफिल गतानुगतिक हजर महफिल ना कारण से जगह तो ग्रामीण बैंक दलानदारुतोलारसाय जहान्नमेक्ष जगह जहान नाम की कथा कहना जहान नाम जो दलिल तो कहते जहां नाम धर्म निरपेक्ष जगह जार मध्य हिंदू बुद्ध ख्रीटान हास्तिक नास्तिक मूर्त बेईमान काफिर मुस्टेक मुसलमान सब धर्म निरपेक्ष जगह और जानना थल एकम्र इसलम धर्म जगह कथा कहान धर्मपक्षी जगह हलो जान्न कंगलेश धर्मपक्षी जान्न बनाईते हैं धर्मपक्षी बनाईते धर्म निरपेक्ष मान जहां नाम खान प्रधान अतिथि मुस्लिम जरूर पिता तबुओं चान्स पा मुख भाषा कान जगह
হাদিসের ভিতরে লেখে গাছগুলো ঝুঁকে যেত পাহাড়গুলো হেলে যেত ওনার মাথার উপরে লক্ষ লক্ষ পাখি দাঁড়িয়ে যাইত তেলাওয়াত শোনার জন্য জবুরের তেলাওয়াত এনাকে বলবে তুমি একটু পড়ো আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন তখনও পর্দার ভিতরে দাউদ আলী ইসলামকে দেশে তুমি পড়ো দাউদ আলাহামকে আল্লাহ আমি তো কুরআন চরি করতে পারি নয় তো কণ্ঠ জানি না সব সব জিনিসের কণ্ঠ একরকম না দেখেন বাংলা গজলের কণ্ঠ একরকম উর্দু গজলের কণ্ঠ আর একরকম কুরআন শরীফ তিলাওয়াত করি তাও আরবি হাদিস তিলাওয়াত করি তাও আরবি কুরআনের তিলাওয়াতের কণ্ঠ একরকম হাদিসের তিলাওয়াতের সুর আর একরকম তা আমি তো জবুর বলছি তার সুর তো কুরআনের সুরির সাথে মেছে না আমি কি পারবানি আল্লাহকে শুরু করো বিস্ফুল্লা করি না সুর দেবো আমি মানুষ এমন মুগ্ধ হয়ে যাবে আখেরে যখন শেষ আয়াত পড়ে সদাকাল আজিম বলে ছেড়ে দেবে তখন মানুষ ওই সাত নেয়ার জন্য জিম ধরে থাকবে একটা না দশ হাজার বছর এই সাত গ্রহণ করবে দশ হাজার দেয় নাই যে যারা বিড়ি সিগারেট খায় শেষে একটা টান দেয় না সুখ টান টান দিয়ে খানিক সময় জিম দুজে থাকে তাই বিড়ি সিগারেটের সুখ টান আর সুর তো আর সুখ টান এক সুখ টান নাকি এটা তো অসুখ টান এতে ক্যান্সার হয় এটা সুখ টান না এটা অসুখ টান ঠিক না প্রথম মানুষে বিড়ি খায় কিছুদিন পর বিড়ি তি মানুষ খায় ঠিক না লাঞ্চ খায় বাল্ব খায় ফুসফুস খায় রক্ত খায় ব্লাড খায় সব কে এরপরে যখন স্বাভাবিক হবেন আল্লাহ পাক আবার জিজ্ঞেস করবে একই মজলিসে বসে আর শুনবা কাল্লা এর চেয়ে ভালো কি আর শোনার মতো আছে হ্যাঁ যেই নবীর কাছে কোরআন নাজিল করা হয়েছিল তার মুখে তো তোমরা সকলে শোনো নাই আমরা শুনছি নাকি নবীর মুখে কেমত পর্যন্ত উম্মত নবী পাকের তেলাওয়াত শোনার অধিকার রাখে যেহেতু আমার নবী কাপাতাল কেমত পর্যন্ত আনে ওয়ালা সমস্ত মানুষের জন্য সুসংবাদদাতা ভীতি প্রদর্শক ইলায়মের কে আমা মাঝে আর কোনো নবী আসবে না আমার নবী শেষ নবী সাবাই কিরাম তার তেলাওয়াত শুনছে আমরা কেন পাব না সেই নবীকে নবী নবী সেই নবীর উম্মত হইয়া তার তেলাওয়াত কেন শুনবো না দুনিয়ায় আল্লাহ তালা সিস্টেম রাখছে আগে পরে আসবে যাবে মরবে বাসবে কাজেই তোমরা সবাই তো নবী तिलावत अनुभव करते थे पंचाश हजार बस অজ্ঞান হয়ে বেহুসে পড়ে থাকবে না জান্নাতের মধ্যে কোনো অজ্ঞান হয় নাই ওর মধ্যে কোনো বেহুস হয় না বেহুসারি তো লস হয়ে গেল বেস্তের মধ্যে গোম ও নাই বেস্তের মধ্যে কি নাই গুম নাই কয়েছে গুমের মধ্যে যে মজা এ মজা ভাবো কিছু আরে গুমের মধ্যে মজা তো কারণ বসে সেটা হলো গুম দিয়েছে আল্লাহ গুম দিয়েছে তোমার ক্লান্তি দূর করার জন্য তো জান্নাতের মধ্যে ক্লান্তি নাই তার দূর হবে কেন ক্লান্তি দূর করার চিকিৎসা হলো ঘুম দুনিয়ায় কষ্ট পরিশ্রম করে ক্লান্ত হয়ে যায় তাই দূর করার জন্য ঘুম দেয় জান্নাতিদের তো কোনো প্রকার ক্লান্তি নাই ওর মধ্যে কি হাল চাষ আছে টেঙ্গি কোদাল কুবা কুবি আছে ওর মধ্যে বাস ট্রাক চালা চালি আছে নসিমন চালাতি তো হবেই সামনে রফ রফ আসবে উঠে বসবেন বসতে যা দেরি দেখবেন যে আপনার আব্বার বাড়ি চলে গেছেন কাজে ওই জায়গায় নসিমন করিমন বাই সাইকেলের কোনো ঝামেলা নাই 
ক্লান্তি নেই তার ঘুম হবে কেন ঘুম আসবে না একভাবে টান ধরে শুনবেন শোনার পরে যখন স্বাভাবিক হবেন এবার আল্লাহ পাকরব বলে আলমিন বলবেন আর কি এর চেয়ে ভালো তেলাওয়াত শুনতে চাও আল্লাহ আর কে তেলাওয়াত করবে তো প্রধান বক্তা তো করিয়েছেন প্রধান বক্তা প্রধানকারী সব তেলাওয়াত করছেন আর কে কয় যে আমার কোরআন আমি নিজে একটু করে শোনাবো এবার স্লোগান শুনবো জি আল্লাহ অবশ্যই শুনবো আপনার তেলাওয়াত যার কালাম তার জবানে যদি তেলাওয়াত হয় মজাটা কেমন হবে তখন আল্লাহ পাক বান্দার সামনে আত্মপ্রকাশ করেন নাই পর্দার আড়ালে থাকে দুই কারি সাকিদে পড়াইছে এবার আপনারা সবাই বলবেন আল্লাহ বক্তার মুখ না দেখতে পেলে তো তৃপ্তি হয় না কতক্ষণ ঠিক না আজই ভাবেন বিশ্বাস করবেন না কি তা আমি জানি না আমি আজ থেকে প্রায় বিশ বছর আগে তখন মাহফিলের জগতে শুরু বিশ বাইশ পঁচিশ বছর আগে হবে একটু একটু মাহফিল করি তখন গেছি বাংলাদেশের এক জেলা থানার নাম কই জেলা থাক কেশবপুর মনিরামপুর কেশবপুর যশোর একটা মাদ্রাসার মাহফিলে গেছি এর জোখানা মাদ্রাসা মাদ্রাসা বেশ খানিক দূরে মাহফিলটা আর একটু দূরে আমার আগে বসতেছে ওখানে আমার আগে পাঁচজন বক্তা অস করে গেছেন ফাঁকে ফাঁকে কণ্ঠশিল্পী একজন রোকন উদ্দিন নাম ওই পাশে অ্যাডভোকেট সে এই কণ্ঠ গান গায় তো এই করতে করতে পাঁচ বক্তা শেষ আমি গেছি এরপরে আমি প্রধান বক্তা আজীবের জীবনও দেখি নাই ভাবিও নাই প্যান্ডেলে এই পায়ের কাছ থেকে শ্রোতা এই পাশতে সব পুরুষ এই পাশতে সব মহিলা ভাগ্য বলো সে সময় এরা ছিল না থাকলে একেবারে আমার পাইন মারা হয়ে যেত পুরো ওয়াজের ব্যবসা শেষ হয়ে যেত ওই দিন ওর একটা যদি ভাইরাল হতো আল্লাহ একবার তারপরে আমি যাইয়া বক্তা পাঁচজন বসে রয়েছে আমার অসন্ধে বিদায় আমি যে বললাম ভাই আল্লাহ রাস্তায় মাফ চাই বিটিকে সরাতে হবে মহিলাকে সরাইতে হবে চাইতে এই বক্তারা যারা আগে বয়ান করছে তাদের ইমান আকিদা খুব মজবুত উনরা সুলুকের লোক বুজর্গ মানুষ উনাদের এই নারী সংক্রান্ত কোন শখ সাপ ভিতরে নাই উনাদের সামনে যেভাবেই থাকুক না কেন উনাদের মন অধিক যায় না আমার মন খারাপ আমি ছেলে পেলে আমার বাপ ভালো না এ উঠতি হবে না লিমাস করতে পারবো না কয় সাথে সাথে পিছনের কজন বক্তারা সব কোন ফাইন দিকে ডাক অঞ্চলে গেছে তার ঠিক নাই এই মহিলারা আমার সাথে ঝগড়া বাঁধাইছে ওরা তো বসছে যে হুজুর আইছে না উঠেই আজ করবে না কইছে যখন উঠেই ছাড়বে কিন্তু ঝগড়া লাগা নিচ্ছে কা হুজুর একটু আগে এই জায়গা কালেকশন হয়েছে পুরুষ গেছে আমরা মহিলারা বেশি দিচ্ছি যা বক্তার মুখ না দেখলে ওয়াজ শুনে তৃপ্তি পাবেন আপনার ওয়াজ আপনি করেন আপনি আমাকে খেয়াল করবেন কেন আমি কই তোমরা চোখের সামনে থাকি তো খেয়াল এমনি হবে এই নেগেটিভ পজিটিভ পর্দা ছাড়া যদি গেলাম ছাড়া তার এক জায়গা তাই তাহলে অ্যাক্সিডেন্ট হবে না আমার অত বড়ই মান না মা বোন না তোমাকে পায়ে ধরে তোমরা বাড়ি তোমরা এই যে পর্দার ওই পাশে যে বসো ওর পেইরে কোনো মতে কর্তৃপক্ষ সব সেরি চলে গেছে কিন্তু কোন জায়গা আল্লাহ জানে আমি একা স্টেজে বসে ঝগড়া হচ্ছে ছবি চালিয়ে ঝগড়া মগড়া হইয়ে উঠোই দিলাম তাকে ওকে সাথে এই পুরুষকে মধ্যে তো বারো আনা চলে গেল তবলিগ আর সর্বনের বিশ পঁচিশ জন মানুষ তাকে নিয়ে ঘন্টা খানিক যা পারলাম কইয়ে টুইয়া এরপরে গেছি মাদ্রাসায় কর্তৃপক্ষর হয়ে গেছে কাম সারা আমার পর খেয়াব সে জোড়া রাত্রে খাতিও দিইনি শুয়ারও মিশেন দিইনি সকালবেলা কে কোন জায়গা খবর নেই একটা টাকাও দেয়নি সে সময় তো এত বিকাশের যুগ আসে নাই সে আমার কাছে পয়সাও নাই বাড়ি আসে বাই রোডে আসা যা করি ওই এক দোকানদারের কাছ থেকে একশো টাকা কর্জ করে তারপরে বাড়ি এসে ফিরে তার নামে মানি অর্ডার করে পাঠাইছিল এত বড় বিপদে পড়ে গেছিলাম একদিন আল্লাহ আকবর ওই এলাকায় এখনো পর্যন্ত প্রজেক্টরের মাধ্যমে এই বক্তাকে শ্রোতা মহিলা পর্দার আড়ালে তাদেরকে প্রজেক্টরের মাধ্যমে দেখায় যেই মহিলা আমাকে সরাসরি দেখা হারাম ওই মহিলা আমাকে প্রজেক্টরের মাধ্যমে দেখা হারাম যেই মহিলাকে আমি সরাসরি দেখতে পারবো না তার আমার প্রজেক্টার সবির মাধ্যমে দেখা হারা ফাঁকে একটু ওয়াজ করিয়ে যাই এই জায়গা এখন কয় হুজুর তাহলে এই যে ইউটিউবে ওয়াজ ছেড়ে দেন এটা ঠেকান না আরে ইউটিউব আর প্রজেক্ট এক না ইউটিউব আমি মহিলাদের জন্য করি না ইউটিউব আমি মহিলাদের জন্য করি না ইউটিউব করি আমি তাদের চেহারা দেখানোর জন্য না তারা আমার কণ্ঠ শুনু এটা যা আমি ইউটিউবে ছেড়ে দিচ্ছি দুনিয়া আর পুরুষের জন্য মহিলারা দেখে কেন সেম কোয়ালিটি আমি রাস্তা দিয়ে হাঁটবো পুরুষ মানুষ আমি যেভাবে পারি আমার নাবির উপরে হাঁটু নিচ পর্যন্ত একান্ত আমি সাইডে বান্ধা থাকতে গেল 
এটুকি তো আমার ফরজ আমি পুরুষ মানুষ রাস্তা দিয়ে হাঁটবো হাঁটবো না কথা বলেন আমি হাতে যাব না বাজারে যাব না ঢাকা যাব না গাড়িতে উঠবো না আমি আমি পুরুষ মানুষ আমার জন্য দুনিয়া ওপেন খোলা আমি সব জায়গা যাব তুমি মহিলা বেড়ার ভাগ দিয়ে আমার দেখো কেন তোমার তো আল্লাহ নিষেধ করছে কুল্লিল মুমিনাত এক দুতনা মিনাব সারি ঘিন্না ওয়া আফাজনা ফুরুজা ঘুন্না হে নবী উম্মতের নারীদেরকে বলে দাও উম্মতের নারীদেরকে বলে দাও তারা যেন পর পুরুষের সামনে আসে সাথে সাথে চোখকে নিচু করে ফেলে পুরুষকে যে পুরুষদেরকে যেন না দেখে তুমি আমারে দেখবা না আমি রাস্তায় যাব আর রাস্তা আমার অধিকার ইউটিউব আমার অধিকার আমি ছেড়ে দেব তুমি আমারে দেখো না কিন্তু প্রজেক্টর দেওয়া হয় একান্ত দেখারির জন্য আর কোনো কিছু না কথা কান মাইকের আওয়াজতে আপনি শুনতেছে প্রজেক্টর দেখা দেওয়া দিচ্ছে ছবি দেখার জন্য এক বক্তার ওয়াজের পরে স্বামী স্ত্রী দুইজন এইছে মহিলা প্রজেক্টরের সামনে বসা আর স্বামী বিল্ডে বসা দুইজন অশুনে যাওয়ার পরে সেই বক্তা সম্পর্কে মুজাকারা করতেছে বাড়ি দিয়ে তবলিকে মুজাকারা হয় না দেন মুজাকারা করতেছে কি শুনলো কি দেখি অবস্থা কি তাই স্ত্রী স্বামী যে জিজ্ঞেস করছে বলো তো হুজুরি দাঁত কেমন সামনে বসেছিলে আসল দাঁত দেখছো আর আমরা প্রজেক্টরের ভিতরে বিশাল বড় ছবি দেখছি এটা একটা দাঁত খেজুর গাছের মতো দেখা গেছে উনি আইসে বক্তার দাঁত দেখতে জায়জ নাই তো আপনারা আল্লাহ পাককে বলবেন আল্লাহ এতক্ষণ পর্যন্ত যাদের তেলাওয়াত শুনছি তাদেরকে সরাসরি দেখছি এখন তোমার তেলাওয়াত তুমি করবা বক্তার মুখ না দেখে আমরা মুখস্থ তেলাওয়াত শুনবো না যেরকম সুহান আল্লাহ আল্লাহ পাক বলবেন সাতারাও সাতারাও না একটুবারই দেখবা এখনই দেখবা জিবরিল কে বললেন জিব্রাইল তুমি অটো সুইচ চাপ দাও বাটন চাপো পর্দা সরাও জিবরিল আলাইহিস সালাতু ওয়াসসালাম পর্দাটা নিয়ে চড়াই ফেলবে সাতারাও না রব্বাকুম কামা তারাউনাল কামার লাইলাতুল বদর লা তুযামুনা লি রুয়্যাতিহি কালা মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম হুজুর আলাইহিস সালাম বলেন সেদিন তোমরা আল্লাহ পাক কে দেখবা পরিষ্কার আকাশে পূর্ণিমার চাঁদটা যেমন দেখা যায় কোন ঠেলা ঠেলি ধাক্কা ধাক্কি করা লাগে না আল্লাহ পাক রব
এই মাহবিল শেষ এক লক্ষ বছরের পরে সাত নেওয়ার পরে যখন আপনার স্বাভাবিক হয়ে উঠবেন এবার আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন বলেন এই তোমরা কি দুনিয়ায় শুনেছিলে আমার মৌলানা নাসির মৌলানা আব্দুর রাজ্জাক এই ওলামা ইকরাম বলতো যে তোমরা রোজা রেখেছো অসমুলি ও আনা আজি বিহি রোজা রাখছো আমার জন্য প্রতিদান আমি আল্লাহ তালা নিজ হাতে দেব এ কথা শুনেছো তোমরা আমার নবীর হাদিস যে আল্লাহ শুনেছি তো শুনেছি আল্লাহ আল্লাহ পাক বলবেন সেই মেহমানদারি এখন হবে তবার বিতরণ হবে কনসুবাহান আমি আল্লাহ তালা নিজ হাতে তোমাদের পুরস্কৃত করব রোজার প্রতিদান এখন সেই মেহমানদারি হবে সবাই রেডি হয়েছে আল্লাহর হাতে খানা খাবে ফেরেস্তারা নিয়ে আসবে সবকিছু ফেরেস্তারা হুররা নিয়ে আসবে এক একজনের সামনে বাহাত্তর জন করে হুর আসবে কম হয়ে গেছে হুর কম হয়ে গেছে তা সুমান আল্লাহ কম হয়ে গেল আগামীকালকে তো শুরু হবে একটু কন্যা সুবাহান আল্লাহ বাহাত্তর জন এই স্ত্রী এই হুর মানে স্ত্রী প্রত্যেকের দুই হাতে দুই ট্রে এক এক ট্রেতে সত্তর প্রকারের খানা একশো চুয়াল্লিশ ট্রের প্রত্যেক ট্রেতে সত্তর প্রকারের একশো চুয়াল্লিশ গুণ সত্তরই কত হয় এত প্রকার খানা সামনে দিয়ে দিচ্ছে আল্লাহ তারা হুরদের মাধ্যমে আল্লাহ বেলা কুলু বাসব খাও আমি তো বারত দিছি কেউ খায় না চুপ করে বসে রয়েছে কেউ খায় না সবাই চালাক হয়ে গেছে শিশু জান্নাতের মাসের ওই প্লেটের ভিতরে থাকবে দস্তার খানে জান্নাতের মাসের জিয়াদাতু কাবিদি মিনাল হুতি জান্না জান্নাতের মাসের কলিজার একটা একটা মাসের কলিজার একটা কোনা একটু টিউমারের মতো বেরিয়ে গেছে পুরো কলি জানা ওই টুক কাইটিয়া জান্নাতি কায়দায় ভুনা কইরা জান্নাতের রুটি দিয়ে আল্লাহ তালা এভাবে লুকমা বানাইয়া একে টাইমে প্রত্যেক জান্নাতির মুখে উঠাই দিবে একসাথে একসাথে একই ভাবে একজন কয় তাহলে আল্লাহর আত কতগুলো হুজুর আল্লাহর আত গুনার তোর দরকার কি তুই কি মনে মনে করছিস গণেশের মতো দশ খানা তো আল্লাহ আল্লাহর আত কয় খান যে কয়খানের দরকার সেই কয়খান আল্লাহর বেশি হাতের দরকার নাই বেশি প্রযুক্তি খাটাতে আসবি তাহলে ফামা জবাব কোন ফাহুয়া জবাব না ঢাকা গ্রামীণ ফোন হেড অফিস থেকে একটা মেসেজ তৈরি করে একবার বাটনে ক্লিক করে একবার মূল কম্পিউটারে একটা মেসেজ তৈরি করে একবার বাটনে ক্লিক করে বাংলাদেশের দশ কোটি বিশ কোটি যত কোটি গ্রামীণ ফোন আছে ওই মেসেজ যায় একে টাইমে ঢুকে যায় কি যায় না তোমার একটুক একটা মাথা অরমদি পটা খানি গিলু তাতে যে বুদ্ধি তাতে যদি এই আবিষ্কার করতে পারো যে একবার মেসেজে চাপ দিলে একসাথে বিশ কোটি মোবাইলের মধ্যে ঢোকে আমার আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিনের কুদরতি হাত এমনই যে একবারে লুকপা দিলে সমস্ত জান্নাতির মুখে একবারে ঢুকে যাবে খাবেন না আল্লাহর জান্নাতি খানা আল্লাহ তালা সবাই রে নসিব করে বলে না আমি আল্লাহ পাক নসিব করে বলে না আমি সবাই রেডি আছেন তো ইনশা আল্লাহ হ্যাঁ আসেন তো আল্লাহ যখন লুকমা দিতে যাবে মুখে যদি সুদীর গন্ধ কয় তারে দেবে না গুসির গন্ধ আসলে দেবে না বিড়ি তাড়ি মদ গাজা হ্যাবা ট্যাবলেট যারা খাইছ তারা তাড়াতাড়ি দাঁত মাঝে রেডি হবে নালি কিন্তু বাবা না থাপ্পড় দিয়ে চিৎকার ফেলাই দিলে এর আগে ঢুকতেও পারবা না ওই ক্লাসের মধ্যে কতক্ষণ না কেন আল্লাহ তালা আমাদের সবাই রে নসিব করে বলতে চাইছি যে এই লক্ষ লক্ষ নবী আড়াই থেকে তিন লক্ষ নবী রসুলের মধ্যে আল্লাহ তালা কণ্ঠ ওয়ালা নবী দাউদ আলাইসালামকে বাছাই করেছেন আমার নবী তেলাহ করবে এটা এটা যুক্তি সম্পন্ন কারণ নবীর কোরআন নবী তেলাহ করবে এটা ঠিক আছে দাউদ আলাইসালাম কেন চান্স পাইলেন অন্য অন্য বড় বড় নবী থাকতে ইব্রাহিম আলাইসালাম জাতির পিতা উনিবাদ কালিমুল্লাহ মুসাবাদ রুহুল্লাহ ইসাবাদ দাউদ আলাইসালাম কণ্ঠের কারণে কণ্ঠকে আল্লাহও ভালোবাসে আমিও ভালোবাসি নিজের কণ্ঠ নাই বিদায় কোনো কণ্ঠ ওয়ালা সমালোচনা আমি করি না আমার এই যে বাংলা জের কয়ে থাকি না ছোটবেলায় দেখতাম এখন তো এই যে মাইক মাইকও এন বাদ হয়ে গেছে এখন এই যে মোবাইল রেকর্ড করিয়া একজনের লাঠি দিয়ে ভিটেত একটা ব্যতিক্রম শব্দ হতো তাই শুনে সবাই ওদিকে পিছনে কয়েছে যে অমুক তারিখে অমুক মাতা তারিখে সভা হবে এই ছেলেলাউন্স তো সেই জেডটা তিনটা জেডা নেত প্রথম তো ভালো থাকতো ভালো থাকা অবস্থায় এক সুর পরে যখন কয় বাড়ি দেওয়ার পরে ভাঙ্গি যেত এরপরে বাড়ি হলে ব্যার 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 শব্দ হতো এটা আলাদা সুর 
তো আমাদের এরাম সাহেবের সুর ও ভালো জের আব্দুর রাজাক সাহেবের সুর ও ভালো জের আমার হয়েছে বাইরে নু ভাঙ্গা জের এই যে ভেয়ার বেরাইয়া বেশি রাত কোন তো বলা যাবে না দুঃখের সাথে বলতে বাধ্য লিকুল্লি শাইন আফাতুন ওলিদ্দিনে আফা